you are watching pocket videos please do subscribe like and share കുറെ വർഷങ്ങൾ ഞാനും ഓർക്കുക ചെയ്ത എന്റെ പേരിൽ ഒരു പടം കിട്ടി കിടപ്പണം കിടകിടത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വെൽക്കം ടു പോക്ക് ടി വി ചാനൽ ദിസ് ഇസ് ടി സി ഹേമ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഷാലു കുര്യൻ ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് മെൽവിൻ ഫിലിം എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതം ജീവിതം അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തോ ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആളാണ് പിന്നെ മീഡിയ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെ അതെ പറയാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് മാസ്റ്റർ എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാം മീഡിയ പോലെ തന്നെ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് പാട്ടൻ പാസ് ക്രിക്കറ്റ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ക്രിക്കറ്റ് ഫേസി കൺട്രി ഞാൻ മറന്നൊക്കെ ബോംബെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതല് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു സ്കൂള് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ് എടുത്തോണ്ടിറങ്ങുന്നതായിരുന്നു അത് ആ പാഷൻ ഒരു പാഷനും ഒരു ഹാഫ് പ്രൊഫഷണുമായിട്ട് കാരി ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നു മീഡിയയുടെ കൂടെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉൾട്ട ആൻസർ ആയിരിക്കും ആദ്യമേ അങ്ങ് പിന്നെ എന്താ അതെ അതെ ഞാൻ മെൽവിൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും മെൽവിൻ ചേട്ടൻ ആൻസർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് യുനോമി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റോൾ കിട്ടിയ സിനിമയുടെ പേരെന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ റോൾ കിട്ടിയ സിനിമ അതായത് കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിനിമ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ബോബൻ സാമുവലിന്റെ പടം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് അത് അതിന്റെ അതൊരു സീൻ രജിസ്റ്റർ ആകുന്ന അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്ന ബിജുവൻ പറയുന്ന സീൻ നല്ലതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ സൈറ്റിലല്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് സൈറ്റുകളില് അത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ചു നാള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് റിലീസ് ആകാത്ത ഒരു പടമാണ് ഇപ്പൊ സുരാട്ടിന്റെ പടം ആ റിലീസ് ആകാനുള്ള പടത്തില് ഷാലു മാം അഭിനയിച്ചിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് ആരാണോ എൻട്രി ചെയ്തത് അവരൊന്ന് മാറ്റണമെന്ന് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഞാനും ഓർക്ക ചെയ്ത എന്റെ പേരിൽ ഒരു പടം കിട്ടി കിടപ്പണം എന്നാ കിടകിടത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് എനിക്ക് എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി അറിയില്ല അവൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പോലോ കോയിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ അമീഷ് ഉണ്ട് അമീഷ് അപ്പൊ എഴുത്തുകാർ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടെ അമീഷ് ത്രിപ്പാട്ടി ഈ പുള്ളി പോലോ കോയിലോ പിന്നെ ഡാൻ ബ്രൗൺ എനിക്ക് മലയാളിയല്ല എനിക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടിയാ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിനോടാണ് എന്നോടാ അതെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ട് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ടൂർണമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് ഏറനാടൻ ട്രോഫി പിന്നൊന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടല്ല 
അഹങ്കാരോ ജാഡിയായിട്ട് പറയല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടൂർണമെന്റിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്ലെയർ ആണ് ാണ് അപ്പൊ ബാറ്റിംഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബോളിംഗിലേലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മഹീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ കപ്പ് സീസണിൽ മെൽവിൻ ചേരം എത്ര റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വലിയ വിവരമുള്ള ഒരാളല്ല കളിക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞു വിടും രാവിലെ മാറ്റും പോണോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ശരി ചേട്ടന് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആദ്യം അതറിയില്ല അതല്ലേ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ചോദ്യം വിട്ടേക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നാലും ഒരു ചോദ്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഗ്രീസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ കാരണം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഗ്രീസ് മൈക്കോണോസ് ഐലൻഡ് സാന്റോറിനി ഐലൻഡ് ഈ രണ്ട് അതൊന്നും പറയാ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കെ അല്ല ഗ്രീസ് അത് മതി അതെന്തായിരുന്നാലും നടക്കട്ടെ അടുത്ത അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുള്ളിക്കാരി ജലറാണി എന്ന കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ച സീരിയൽ ഏതാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ആയിരിക്കും പുള്ളിക്കാരി രണ്ടാമത് തമിഴിൽ ചെയ്ത സീരിയലിന്റെ പേര് അഴകി പിന്നെ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളത് അതെ അതിൽ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പേരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയാം അടുത്തത് ഇവിടെ അതാണ് ഒരു വിവേക് ഉണ്ട് ഒരു ഗൗതം ഉണ്ട് ഇതിലൊന്നും എനിക്കുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നില്ല വിവേക് ഗൗതം പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുപേരും ബോംബെയിൽ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റേ ആ മലയാളി ബോംബെ നമ്മുടെ പോകുന്ന മലയാളി ഫാമിലിയുടെ പേര് ആ ചേട്ടന്റെ പേരെ മറന്നു മാടൻ അച്ഛാ മാടി മാധവൻ ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ പക്ഷെ അവന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചതെന്ന് മാത്രം വിവേക് അല്ല അതവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് എന്റെ ജൂനിയർ കെ ജി മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇവരെ മൂന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ ചെല്ലുമ്പോ ഇവരുടെ മൂന്നര വീട്ടിൽ എന്തായാലും പോവും അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഔട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് തീർന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കൊറേ വർഷങ്ങൾ ഞാനും ഓർക്കുക ചെയ്ത എന്റെ പേരിൽ ഒരു പടം കിട്ടി കിടപ്പണം കിടക്കട്ടത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
വേണമെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരം കൂടെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലടങ്ങി മലയാളത്തിലടങ്ങി തായിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തായോ പോയി ഇല്ല പോയി കഴിഞ്ഞു ടൈം അപ്പ്